ഇന്നത്തെ അവതരണം പ്രമോദൻ സാറാണ് നമ്മൾ പ്രമോദൻ സാറെ എല്ലാവർക്കും ലുക്കയുടെ ടോക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും നമ്മുടെ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കും കൂടാതെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ സുവോളജിയുടെ അധ്യാപകനാണ് കൂടാതെ ഒത്തിരി ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുമോദൻ സാറെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ടോക്കിനെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവതരണം കേട്ടതിന് ശേഷവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ കാണാം കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ അതിന്റെ പ്രസക്തിയും നോബൽ സമ്മാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അത് പി കെ സുമോദൻ സാർ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് വൈകിക്കണ്ട തുടങ്ങാം അപ്പോ സുമോദൻ സാറിനെ അവതരണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഓക്കെ സാർ വിഷയം ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈക്രോ ആർ എൻ എ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ആർ എൻ എ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് രണ്ടുപേർക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് വിക്ടർ ആംബ്രോസിനും ഗാരി റബ്കൻ ഈ രണ്ടുപേർക്കുമാണ് ഈ വർഷം അവാർഡ് കിട്ടിയത് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ജീൻ റെഗുലേഷൻ ജീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അവയ്ക്കുള്ള പങ്കും ഈ രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവർക്ക് നോബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചു കാണും ഞാനൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാനത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ രംഗത്തൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയിക്കില്ല ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന സോളജി അധ്യാപകൻ എന്ന നിലക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ അധിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അത്ര ഡപ്പിലേക്കൊന്നും ഞാൻ അതിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലൊന്നും വ്യാപൃതനായ ഒരാളല്ല എങ്കിൽ പോലും തീരെ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ജേണലാണ് അതിലൊരു ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധം ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് കൂടി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോ ഓതറാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സഹ പിന്നെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാറ് പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേരിങ്ങനെയായിരുന്നു എൻകാപ്സുലേഷൻ ഓഫ് എം ഐ ആർ എൻ എ ആൻഡ് എസ് ഐ ആർ എൻ എ ഇൻ ടു നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ക്യാൻസർ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ഇപ്പോൾ മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് തന്മാത്രമാണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എ അപ്പൊ അത് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചികിത്സയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് അതിലൊന്ന് ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എത്തിക്കണം ആ എത്തിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതിന് നാനോ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത് അതാണ് ഞാനും മൈക്രോ ആർ എൻ ഇ തമ്മിലുള്ള ഒരേ ഒരു ബന്ധം അതാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഈ പ്രാവശ്യം മൈക്രോ ആർ എൻ എക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേപ്പറുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യ അഹങ്കാരം ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റിസ്വാനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എത്ര പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കണക്ക് റിസ്വാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു അതിൽ നല്ലൊരു ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ബയോളജി പഠിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ല സാധാരണക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് അതിൽ അത്യാവശ്യം ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അത്യധികം പേരുണ്ട് പിന്നെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ച് പേരുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു
പറയേണ്ടതുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പവർ അടിച്ചേക്കാം അതിനെ അവർ ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ആറിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുന്നറിവിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ മതിയാകും പ്രത്യേകിച്ചും ബയോളജി അധികം പഠിക്കാത്തവർക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ കേൾക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് ഇത് രണ്ടും ഡി ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ജനിതക വസ്തുക്കളാണ് അപ്പൊ രണ്ട് തരം ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലുള്ളത് ഒന്ന് ഡി എൻ എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടാമത്തത് ആർ എൻ എ ആണ് ഇത് രണ്ടും ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഡി എൻ എ രണ്ട് ചങ്ങനകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ചരടുകൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ പടഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ഗോവണിയുടെ ഒരു ചുറ്റു ഗോവണിയുടെ ആകൃതി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ആർ എൻ എക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നാലും ചില അവസരങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് പോലെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഒന്ന് തന്നെ മടങ്ങി രണ്ടായിട്ടൊക്കെ മാറും ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ സാധാരണ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്രേണി ഒറ്റ ഒരു ചരട് മാത്രം ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഡി എൻ എ ആയാലും ആർ എൻ എ ആയാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ട് വളരെ നീണ്ട തന്മാത്രകളാണ് ചങ്ങര പോലെയുള്ള കുറേ മോളിക്യൂസ് കുറേ തന്മാത്രകൾ കൂടിക്കൂടി തമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ വളരെ നീളമുള്ള തന്മാത്രകളാണ് ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നാ പറയാ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അങ്ങനെ കുറേ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചേർന്നിട്ടാണ് ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നാലു തരത്തിലുള്ള ബേസുകൾ നൈട്രോജിനസ് ബേസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അത് ആർ എൻ എയിലുണ്ട് ഡി എൻ എയിലുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിലുള്ള ജനിതക മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനൈൻ തൈമൈൻ ഗുവാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ നാലെണ്ണ ഉള്ളത് ഇതിൽ ആർ എൻ എയിൽ അതിൽ സൈറ്റോസിന് പകരം സോറി തൈമിന് പകരം യുറാസിൻ ഇതാണ് ഇതിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം പിന്നെയുള്ള വ്യത്യാസം ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ ഒരു ഒരു ഘടനയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന്റെ ഒരു ഘടനയാണിത് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇടത് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എ ആണ് വലത് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ മൂന്ന് തരം തന്മാത്രകളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പഞ്ചസാര തന്മാത്രയാണ് ഷുഗർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡിനൈൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ തൈനമിൻ യുറാസിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബേസുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പഞ്ചസാര തന്മാത്രേ ഉണ്ടാകും ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാകും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും ഉള്ള പഞ്ചസാര തന്മാത്രകൾക്ക് അതിൽ ആറ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻഡഗൺ ഈയൊരു ആകൃതി ഇതിനെ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് ഓരോ ഓരോ അറ്റത്തും ഓരോ കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഒരു ഷുഗർ ആണ് രണ്ടിലുള്ളത് പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസം അത് റൈബോസ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഈ ഷുഗറിന്റെ പേര് റൈബോസ് എന്നാണ് ആർ എൻ എ അങ്ങനെയാണ് അതിന് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം അതാണ് അപ്പോ റൈബോസ് ഷുഗറിന്റെ ഷുഗറിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ഷുഗർ ആണ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് ഇനി ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ എന്ന് പറയാം എന്താ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ കുറവാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു റൈബോസ് ഷുഗറിൽ നിന്നും ഒരു ഓക്സിജൻ എടുത്തു കളഞ്ഞാലാണ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് എടുക്കുക അപ്പൊ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് എടുത്തു മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ എന്താ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറി ഇതിനേക്കാൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും ആറിന് മോളിക്ക് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും ഒരു കാരണം അതിന്റെ ഒരു റൈബോസ് ഷുഗറിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നീട് ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്
ഇവിടെ അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് അവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു തന്മാത്ര പുറത്ത് വിടും അങ്ങനെയാണ് ശക്തമായൊരു ബോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ മൈക്രോ ആർമയെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പിന്നെ ചരടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ശൃംഖലകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡി എൻ എക്ക് അല്ലെ ഒരു ഒരു ജോഡിയാണ് അപ്പൊ ജോഡി വെറുതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ജോഡി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പൊരുത്തം വേണം ജോഡി പൊരുത്തം വേണം ഓക്കെ ജോഡികളാകാൻ കഴിവുള്ള ബേസുകൾ വേണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ജോഡികളാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അഡിനൈൻ ആണ് ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റേ സ്ട്രാൻഡിൽ തൈമൈൻ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ അതിന് തൈമിൻ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു അല്ലെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ മിസ്മാച്ച് ആണ് മാച്ചിങ് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഗ്വാനിൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റടുത്ത് സൈറ്റോസിൻ വേണം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ധാരണയിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വേണമെങ്കിൽ അത് അതിനും എന്തുണ്ടാകാൻ പറ്റും ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആവാകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അഡിനൈന് പകരം തൈമൈന് പകരം അവിടെ യുറാസിൽ ഉണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോഡി പൊരുത്തമുള്ള ബേസുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു പിന്നെ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഇരട്ട ചങ്ങല ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഇരട്ട ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ഈ ജോഡി പൊരുത്തം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ ആർമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ജോഡി പൊരുത്തമാണ് ഓക്കെ ജോഡി പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൈക്രോ ആർമിനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആർ എൻ എ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എയിലാണ് ജീനുകൾ ഉള്ളത് ജീനുകൾ ഉള്ളത് ഒരുപാട് ജീനുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ഡി എൻ എ ഒരു ജീൻ അല്ല നിറയെ ഒരുപാട് ഒരു കഷ്ണം ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു ജീൻ ഓക്കെ ഡി എൻ എ ഒരു ഭാഗം ഒരു കഷ്ണം അതാണ് അത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളാണ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ജീൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കോശത്തിലുള്ള ഒരു ജീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമായും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ഉണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തതുമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിന് പല പലതരമുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ജീനിൽ ഒരു ഡി എൻ എ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളുടെ ഭാഷയിലാണ് എന്നെ ജനറ്റിക് കോഡ് എന്നാ പറയാം ജനറ്റിക് കോഡ് ഇപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡുകളുണ്ട് അപ്പോ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നേ ഇന്നേ അമിനോ ആസിഡുകൾ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോട്ടീനിൽ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതുള്ളത് കോഡായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കാറുണ്ട് കോഡ് ലാംഗ്വേജ് കോഡ് ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക് കോഡിൽ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും അത് ആർ എൻ എയിലേറ്റ് പകർത്തു കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ ആദ്യം ഡി എൻ എ കാരണം ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് എന്നാൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വെളിയിലാണ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വിവരം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അത് അവിടെ എത്തണം പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണം അത് ആർ എൻ എ വഴിയാണ് അപ്പൊ ആർ എൻ എയിലേക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർ എൻ എയിലുള്ള ഈ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച വിവരങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ജനറ്റിക് കോ
കോശത്തെ മറ്റേ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലെത്തുന്നു അവിടെ റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ ചില ഓർഗനലുകൾ എന്നാ പറയാൻ അവയവങ്ങൾ പോലെ ഓർഗനല്ല ഓർഗനൽ കൊച്ചു അവയവങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി എടുക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിലുള്ള സാധനത്തിന് ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ആർ എൻ എയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഒറ്റൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ടൈമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യുവരാസിൽ ഉണ്ടാവും ബാക്കിയല്ല ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനെ ഈ ഡി എൻ എയിലുള്ള ആ വിവരം തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് പകർത്തി വെക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണത് കോശത്തെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു കോഡ് ഇവിടെ കോഡിൽ ഭാഷയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഷ ഇത് അനുസരിച്ച് ഈ കോഡുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ അമിനോ ആസിഡുകളെ ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യും കുറെ അമിനോ ആസിഡുകൾ അതിന് വേറൊരു ആർ എൻ എ വേണം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ പിന്നീട് പറയാം ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയാം ആ ആർ എൻ എ ആവശ്യത്ത് ഈ ഒരു കോഡിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് അമിനോ ആസിഡുകളെ ഈ റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പിന്നെ ഘടിപ്പിച്ച് ഘടിപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൈക്രോ ആർ എൻ എ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിലുള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എ പ്രശസ്തമാക്കിയത് അതിനുള്ള കഴിവാണ് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ കഴിവാണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എ പ്രശസ്തമാക്കിയതും ഈ വർഷം ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ വരുള്ള നീണ്ട പ്രോട്ടീൻ ചരട് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നീട് അത് ചുരുങ്ങുകയും വളയുകയും ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ വേണം ആർ എൻ എ വേണം മൂന്ന് തരം ആർ എൻ എകളാണ് അതിൽ ആവശ്യം അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ ആർ എൻ എ അതിൽ വരുന്നില്ല മൈക്രോ ആർ എൻ എ അതിൽ വരുന്നില്ല അതല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ആർ എൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ആർ എൻ എ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അറിയില്ല അതുവരെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ മൂന്ന് ആർ എൻ എകളെ പറ്റിയാണ് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിങ് ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയിൽ എന്ത് കോഡ് ഉണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പകർത്തുന്ന ആ ഒരു എം ആർ എൻ എ അതിനെ നമ്മൾ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് മെസ്സഞ്ചർ ആണ് സന്ദേശവാഹകനാണ് എന്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനാണ് ഡി എൻ എയിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ സന്ദേശവും കൊണ്ടാണ് അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് സന്ദേശത്തിലുള്ളത് ഈ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുക ആ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് എം ആർ എൻ എ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ വഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് രണ്ട് ആർ എൻ എകൾ ഉണ്ട് അത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണതാണ് ഇതിനെ നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എ എന്നാണ് പറയുക എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നോൺ കോഡിങ് കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളത് നോൺ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് പക്ഷെ അതിന് മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള പല ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ടാവാം അതില് പിന്നെ ഒന്ന് ആർ ആർ എൻ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോസോം നടത്തും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൈബോസോമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ഇപ്പൊ റൈബോസോം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളും ആർ ആർ എൻ എയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആർ എൻ എ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ നിർമ്മാണം പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്
ഓ ഇതാണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇത് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നു എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ വലിയൊരു പ്രോസസ് ആണ് അതൊന്നും കൂടുതലും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തു പോകുന്നു പുറത്തു പോയിട്ടത് ഇതാണ് ഇവിടെ നിഴല് പോലെ കാണുന്ന റൈബോസോമാണ് ഇത് റൈബോസോമിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കും എം ആർ എൻ എ അപ്പൊ ഇവിടെ കോഡുകളുണ്ട് കോഡൺ കോഡൺ എന്നതിന് പറയാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണോ കോഡ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഇത് ടി ആർ ഇതാണ് ടി ആർ എൻ എ ചെറിയ ആർ എൻ എ ആണ് വളഞ്ഞത് വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർ എൻ എ ആണ് നല്ല ഫോൾഡി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയുള്ള ആർ എൻ എ ആണ് ഇതാണ് ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവിടെ കാണാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും നീണ്ടത് കണ്ട് വരും അതാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആർ എൻ എ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരം ആർ എൻ എ കണ്ടു ഒരു തരം ഡി എൻ എയും അല്ലെ അപ്പം ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ ജീനോം ഹ്യൂമൺ ജീനോം പ്രോജക്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഹ്യൂമൺ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ജനിത വസ്തുക്കളാണ് ഡി എൻ എ ആണ് ടോട്ടൽ ഡി എൻ എ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയുടെ ആ ഒരു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജീനോമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം അതിലെല്ലാം പിന്നെ ഡി എൻ എ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ അതിൻ്റെ കോഡിങ് കോഡുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ മോളിക്യൂളാണ് വലിയ മോളിക്യൂളാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണോ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ജീനോമിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു വമ്പൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കേട്ട് കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ മൊത്തം ഇത് എല്ലാ ക്രോമസോമിലുമുള്ള ഏതൊക്കെ ജീനുകളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോൾ അറിയില്ല ജീനുകളുടെ പേരൊന്നും അറിയില്ല എത്രത്തോ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ എത്രത്തോളം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ക്രോമസോം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ ക്രോമസോമിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അതിന്റെ ഡി എൻ എയിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം സീക്വൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ മൊത്തം വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടി ബേസ് ജോഡികൾ ഉണ്ട് ബേസ് ജോഡി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ അഡിനായൻ തൈമായൻ അതൊരു ജോഡിയാണ് അല്ലെ ഗൊയാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അതൊരു ജോഡിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടി ജോഡികൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കോശത്തിലുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ഇരുപത്തി മൂന്നല്ല ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇരുപത്തി രണ്ടും ഒരു എക്സും ഒരു വൈയും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പുരുഷന്മാരല്ലേ പിന്നെ വൈ ഉണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ എക്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ക്രോമസോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തിനാല് ക്രോമസോമുകൾ കൂടി നമ്മൾ അതിനെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ അതിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ബേസ് ജോഡികളെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിയോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകൾ ആകെ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം ജീനുകളാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന് കഴിവുള്ള ജീനുകൾ ഓക്കെ അതിന് പുറമെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കാത്ത നമുക്ക് അറിയുന്ന അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ജീനുകളുണ്ട് അത് നോൺ കോഡിംഗ് എന്നതിന് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോൺ കോഡിംഗ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും നോൺ കോഡിംഗ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടി ആർ എൻ എ ഉണ്ട് റൈബോസോമിൽ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഇതിന് പുറമെ നേരത്തെ പറയാത്ത കുറേ തരം ആർ എൻ എകൾ ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയ പിന്നെ ആർ എൻ എകൾ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതിനെ സ്മോൾ നോൺ കോഡിംഗ് ആർ എൻ എസ് എന്നാണ് പറയുക സ്മോൾ നോൺ കോഡിംഗ് ആർ എൻ എസ്
അതിന് പുറമെ കുറച്ചുകൂടി വലുത് അത് ചെറിയ നോൺ കോഡിങ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ വലിയ നോൺ കോഡിങ് ഉണ്ട് ലോങ് നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരുപാട് ജീനുകളുണ്ട് അതാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് കാപ്പാട്ട ജീനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിന് ജീനുകളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടത് അതിനെ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കപാട്ട ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് പ്രകാരം ഏകദേശം എന്നും കൃത്യമായ കണക്കല്ല പുതിയ പുതിയ പിന്നെ രീതികൾ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടും ഓക്കെ പതി അല്ല കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും പതിമൂന്നായിരത്തോടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ഈ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ റെഗുലേറ്ററി ഡി എൻ എ എന്നാണ് പറയുക അത് എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനവും ഈ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തോടെ പുറത്ത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ആവശ്യമില്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സീക്വൻസ് ശ്രേണികളുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് നൂറ് തവണ ഇരുന്നൂറ് തവണ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിന് മിനി സാറ്റലൈറ്റ് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പല പേരുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരാളിലുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആകെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീറോമിന്റെ ഒരു ഒരു നഖചിത്രം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ആ ഒരു നോൺ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ആണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഇപ്പൊ മൈക്രോ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് പൂർത്തിയാവും ആ ഒരു മുൻ മുന്നറിവ് പൂർത്തിയാകണം ഇതും കൂടി അറിയണം ജീനുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീനുകളെ ജീനുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ജീനുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകളുടെ നിയന്ത്രണം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ക്രോമസോമുകളാണത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിപ്പുറത്തുള്ള കോശമാണെങ്കിലും പാൻക്രിയാസിലുള്ള കോശമാണെങ്കിലും ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള കോശമാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലുള്ള കോശമാണെങ്കിലും ഏത് കോശം എടുത്താലും അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളുണ്ട് എല്ലാറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീനുകളുമുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ ഓരോ കോശവും ഓരോ തരത്തിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു അത് കാരണം അതിലുള്ള എല്ലാ ജീനുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല ഓക്കെ ആവശ്യമുള്ള ജീനുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ പാൻക്രിയാസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ജീനുകൾ അവിടെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കോശത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഓരോ സെല്ലിന് ആവശ്യമുള്ള ജീനുകൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം വർഷം മുഴുവൻ ഒരേപോലെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ജീനുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഒരു നിയന്ത്രണ ആവശ്യമാണ് പല രീതിയിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാം പല ലബറിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ കോപ്പി അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡി എൻ എ കോപ്പി അടിച്ച് നമ്മൾ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പല പ്രവർത്തന പല പലതരത്തിലുള്ള രീതികളുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പോകുന്നില്ല സമയമില്ല അതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ചില രീതികളുണ്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്നായിട്ട് പറയുന്നത് പറയല് അത് കോപ്പിയാ വരില്ല കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ചില കാരണങ്ങളാൽ എന്നാൽ ചിലപ്പം കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എം ആർ എൻ എ ചിലപ്പോൾ അത് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തൊക്കെ വരും പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ചില ചില നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഒന്ന് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവ് കുറക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നടത്താം അവിടെ ഒരു നിയന്ത്രണം പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നിയന്ത്രണം പറ്റുന
മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഇരുപത്തിരണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകൾ അതാണ് അതിന്റെ നീളം എന്നാൽ മറ്റുള്ള നീളം എം ആർ എൻ എ ഒരു ആവറേജ് നീളം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാം മുന്നൂറ് മുതൽ നാലായിരം വരെ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഉണ്ടാകും ടി ആർ എൻ എ ചെറുതാണ് എഴുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ആർ ആർ എൻ എ വലുതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ അയ്യായിരം എം ആർ എൻ എക്കാളും വലുതാണ് ഓക്കെ അപ്പം വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ ചെറിയ ആർ എൻ എ അതാണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവില്ല കോഡൊന്നും ഇല്ല നോൺ കോഡിംഗ് ആണ് സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് ജന്തുക്കളിലുണ്ട് വൈറസുകളിൽ പോലും ഈ മൈക്രോ ആർ എൻ എ കാണാം ഓക്കെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എം ഐ ആർ എൻ എ എന്നാണ് എഴുതുക എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ അതുപോലെ എം ഐ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ആദ്യത്തെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അതിനാണ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലായി കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണിത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ പേര് ലിൻ ഫോർ എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു എം എം ഐ ആർ എൻ എയുടെ പേരതാ ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് കൂടി വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന് പേര് കൊടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് എം ഐ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ആർ എൻ എ എന്ന് ഇതിനെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്മോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്മോൾ ആർ എൻ എ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറിലധികം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് അതിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുനൂറ് വരെ മൈക്രോ ആർ എൻ എകൾ ഉണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ ആകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലുണ്ടാവും ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ ആർ എൻ എകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി അത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ മൈക്രോ ആർ എൻ എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ വിരകളിലാണ് ഇതിന്റെ പേര് സീനോ റാബ്ഡൈറ്റിസ് എലിഗൻസ് പേര് നല്ല വലുപ്പുണ്ട് വലിയ പേരാണ് പക്ഷെ ആള് വളരെ ചെറുതാണ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നീളം വിരകളാണ് നിമ വിരകൾ എന്ന് പറയും നിമറ്റോഡ് നിമറ്റോഡ് ആണ് നമ്മുടെ വയറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പല വേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡി വേമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വേമാണ് അതുപോലെ ഒരു വേമാണ് ഈ ഒരു സീനോ റാബ്ഡൈറ്റിസ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ പാരസൈറ്റ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് രോഗമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല മണ്ണിലാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് അത് അധികം ചൂടില്ലാത്ത ടെമ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ വരെയുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു ചത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ചൂടില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ ഓർഗനിസം ആണ് ഒരു മാതൃക ജീവിയാണ് സി എലിഗൻസ് നമ്മൾ പേര് വലുതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കിയതിനെ സി എലിഗൻ എലിഗൻസ് ഒരു ഗാംഭീര്യം ഉണ്ട് അതായത് സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പിന്നെ എലിഗൻസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് കാരണം ഇതിന് ഇതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടാവും നിറയില്ല ഓക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് അത് ഇതൊരു മോഡൽ ഓർഗനിസം ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം വളരെ ചെറുതാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എത്ര കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എണ്ണിയെടുക്കാം അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കോശങ്ങൾ വിഭജനവും അത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വിരകളെ കൊല്ലാതെ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താം അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു അത്ഭുതമായ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഒരു മില്ലിമീറ്റർ നീളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ജീനുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളത്ര ജീനുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇരുപതിനായിരത്തോളം ജീനുകൾ അവയ്ക്കുമുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമുക്കോ ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളത് അതിനും ഇരുപതിനായിരം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതില്
നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ട് നാല് നോബൽ പ്രൈസ് കൂടി കിട്ടിയ മഹാനാണ് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞൻ കഥാപാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മൈ ദ വൺ ഓഫ് ദി ഇപ്പോ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം പിന്നീട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൂടി നമുക്ക് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ജീവിത ചക്രം മൈക്രോ ആർ എൻ എ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാഴ്ചയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡൽട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഡൽട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആഴ്ചയാണ് അത് മുട്ടയിടുന്ന ജീവിയാണ് മുട്ടയിടുന്നു അത് വിരിഞ്ഞ് അത് ചെറിയ ലാർവയായിരിക്കും ആദ്യം അതിന് എൽ വൺ ലാർവ എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് മോൾട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എൽ ടു ലാർവയാകും പിന്നെ എൽ ത്രീ ലാർവയാകും എൽ ഫോർ ലാർവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ലാർവകളാവും അപ്പൊ നാലാമത്തെ ലാർവ തൊലിയുരുങ്ങിട്ടാണ് മോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് അഡൽട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാൽ വിപരീത സാഹചര്യമാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു സുഷുപ്തിയിലേക്ക് ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ എടുക്കും അതിന് സാധാരണ നിലക്ക് പിന്നെ ലാബിൽ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് പറയേണ്ടത് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ഒരു ഓരോ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജീനുകൾ വേണം അപ്പൊ എൽ വണ്ണിൽ നിന്നും എൽ ടു വിളിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ജീൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീനും എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് മാറും അപ്പൊ എൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് എൽ ടു വിളിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ജീനിന്റെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് എൽ ടുവിൽ നിന്ന് എൽ ത്രീ പോകും മറ്റു ജീനുകളായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഈ ജീനുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകണം അങ്ങനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർവയെ ഒരു 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 നിമവിരയെ കിട്ടില്ല നമുക്ക് സി എൽ ഇ ഗസിനെ കിട്ടില്ല അത് ഒരു രൂപം മാറുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിലെ മുട്ടയിടാൻ കഴിവില്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ പല പല എബ്നോമാലിറ്റീസും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അത് അവരുടെ മുമ്പും പല ആളുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു നല്ലത് അതിനു മുമ്പും ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നും ആണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പഴയ പഠനത്തിൽ നിന്നുമാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ട് പിന്നെ വന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല മുൻപ് നടന്നിട്ടുണ്ടാകും പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിന്റെ റിവലേഷൻ ഇല്ല റിവലേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ വരില്ല എന്നല്ല ഐഡിയ ഒക്കെ വരും പക്ഷെ അതിൽ പലതും മുൻപുണ്ടായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പിന്നെ വെളിപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സി എലിഗൻസിന്റെ വളർച്ച അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ജീനുകൾ ഈ ജീനുകളിലാണ് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം നൊബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള അവരുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നിലും ഒക്കെ പഠനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് തരം ജീനുകൾ അതിൽ ഒരു ജീനിന്റെ പേരാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലിൻഫോർ എന്നാണ് ആ ജീനിന്റെ പേര് അപ്പൊ ലിൻഫോറിന്റെ ആവശ്യം എൽ വൺ ലാർവ വൺ ലിൻഡും എല്ലു ആയിട്ട് വന്നതില്ല കേട്ടാ രണ്ട് രണ്ടാണ് എൽ വൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടം ലാർവയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട ലാർവ അതാണ് എൽ വൺ അപ്പൊ എൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് എൽ ടു ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എൽ ലിൻഫോർ പ്രവർത്തിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ ആ വളർച്ച
അപ്പൊ ഇത് ഒരു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ ഫെർഗൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘവും നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടത് ലിങ്ക് ഫോർ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെ ശരിയായ വളർച്ച നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ലിങ്ക് ഫോർട്ടീനിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ വിപരീത ഫലമാണ് അപ്പൊ വളർച്ച ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുക ഈ രണ്ട് ജീനുകൾ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ലിങ്ക് ഫോറും ലിങ്ക് ഫോർട്ടീൻ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ കാരണം ലിങ്ക് ഫോർട്ടീനും ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിങ്ക് ഫോർ ലിങ്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഫോർട്ടീൻ ലിന്നിൽ ഫോറിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്നെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മുന്നറിവായിരുന്നു നമ്മുടെ നോബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിവ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഒരു ചുവപക്ഷത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു ഹോവിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇദ്ദേഹം നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിനും കിട്ടിയത് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സി എലിഗൻസിൽ തന്നെ പിന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോവിറ്റ്സിനും നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാബിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഹോവിറ്റ്സിന്റെ ലാബിൽ തന്നെയായിരുന്നു പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആംബ്രോസ് ആംബ്രോസും റബ്ക്കൻ എന്നാണല്ലോ അവരുടെ പേര് അപ്പം ആംബ്രോസും റബ്ക്കനും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഹോബിറ്റ്സിന്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ആഫ്റ്റർ പി എച്ച് ഡി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോസ് ആയിട്ട് ആംബ്രോസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോബർട്ട് ഹോബിറ്റ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പി എച്ച് ഡി ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്രോസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ ഇദ്ദേഹം വന്നത് റബ്ക്കൻ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ ഒരു ലിൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീനിൽ ജീനെ വളർത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലോണിങ് നടത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് ആ ജീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയറ്റ്സ് എന്തുകയാണ് അതിന്റെ സീക്വൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം രണ്ടു പേരും രണ്ട് വഴിക്ക് പോയി അതിൽ ആംബ്രോസ് ലിൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ജീനുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ആംബ്രോസ് ലിൻ ഫോറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു റബ്ക്കൻ ലിൻ ഫോർട്ടീനിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു വള വളരെ പിന്നെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലൊന്നും കാണാത്തൊരു കാര്യം ഇവരുടെ ആ പഠനങ്ങൾ അവർ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നു ആശയങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നു അത് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ എനിക്കറിയാം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലബോറട്ടറികളിലൊക്കെ രണ്ട് ലബോറട്ടറികൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും മത്സരം ഉണ്ടാവും അതല്ല ഒരേ ലാബിൽ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് തമ്മിൽ അത്ര കിട്ടാ മത്സരമായിരിക്കും അപ്പം ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും മറ്റാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എന്താണ് 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 അവർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ നല്ല നല്ല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ ജോയിന്റ് എഫേർട്ട് എപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു ഒരു ബ്രെയിനിനേക്കാൾ നല്ലത് എപ്പോഴും രണ്ട് ബ്രെയിൻ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബ്രെയിനും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇവർ ഈ രണ്ടുപേരും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സൗഹൃദം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ പരസ്പരം അവരുടെ ആ ഒരു ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ടിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തു പക്ഷെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആശയം കൈമാറി രണ്ടുപേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരേ തരത്തിലുള്ള കണ്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അത് രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ആംബ്രോസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു സംഭാവന എന്തായിരുന്നു റബക്കന്റെ സംഭാവന എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് അപ്പൊ ആംബ്രോസ് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പൊ ലിൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീനാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എയിലുള്ള ഒരു ഒരു
ആർ എൻ എ എന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണല്ലോ ഒരു കോപ്പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ രണ്ട് കോപ്പികൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ നീളം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ആർ എൻ എകൾ നമുക്കിപ്പോ അതിന് ആർ എൻ എകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് നീളവും രണ്ടാമത്തേതിന് അറുപത്തി ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുമാണ് പിന്നെ പിന്നീട് അത് കണ്ടെത്തി ഈ അറുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ഈ അറുപത്തൊന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉള്ള അതേ ആ ഒരു ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആർ എൻ എ ഉള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉള്ള ആ ഒരു ആർ എൻ എ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ ആർ എൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അക്കാലത്ത് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല മൈക്രോ ആർ എൻ എ എന്നുള്ള പേര് അന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലിൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീൻ ഒരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഇതാണ് ആ പേപ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു പേപ്പറാണിത് ദ സി എലിഗൻസ് ഹെറ്ററോക്രോണിക് ജീൻ ലിൻ ഫോർ എൻ കോഡ് സ്മോൾ ആർ എൻ എ സ്മോൾ ആർ എൻ എ എന്നാ പറയുന്നത് മൈക്രോ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നില്ല വിത്ത് ആൻറ്റിസെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ടു ലിൻ ഫോർട്ടീൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആംബ്രോസുമായിട്ട് അല്ല മറ്റേ റബ്ബനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നട പിന്നെ ആ ഒരു ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒന്ന് ഇദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ചെറിയ ആർ എൻ എകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹെറ്ററോക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ സമയത്തുമാണ് അപ്പൊ എൽ വണ്ണിൽ എൽ ടു ഉണ്ടാവാക്കാനുള്ള ജീനാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന പല ജീനുകൾ അതിന് അത്ര ജീനുകളെയാണ് ക്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് സമയം ക്രോണോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹെറ്ററോക്രോണിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണമാകാം ഓക്കെ അപ്പോ വിത്ത് ആൻറ്റിസെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി ഇൻ ലിൻ ഫോർട്ടീൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പോ ലിൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എം ആർ എൻ എ അല്ലെ ഡി എൻ എ അത് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻറ്റിസെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ആ ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ എക്ക് സാധാരണ ഡി എൻ എ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രാൻഡിന് നമ്മൾക്ക് സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലാത്തതിനെ ആൻറ്റി സെൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോ ആൻറ്റി സെൻസിന്റെ ആ ഒരു ആൻറ്റി സെൻസ് സ്ട്രാൻഡുമായിട്ട് കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി കോംപ്ലിമെന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഡിപ്പൊരുത്തം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോഡിപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഡിപ്പൊരുത്തം ഉണ്ട് അവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് മോൾ ആർ എൻ എയിൽ എ യു ടി എന്നാണ് സോറി എ സി ടി ആണെന്ന് പറയും അഡി നയൻ സൈറ്റോസിൻ ടൈം ആയി അതാണ് ആൻറ്റി സെൻസിൽ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈക്രോ ആർ എൻ എയിൽ അതിൻ്റെ ജോഡിയാണ് ഉണ്ടാവുക എക്ക് ടി ഉണ്ടാവും സി ആണെങ്കിൽ ജി ഉണ്ടാവും ടിക്കാണ് എ ഉണ്ടാവും അതാണ് കോംപ്ലിമാൻറ്റ് ജോഡി പൊരുത്തമാണ് അപ്പൊ ജോഡി പൊരുത്തം ഉണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ അറിയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അവസാന വരുന്നത് വിക്ടർ ആംബ്രോസ് എന്ന പേര് അവസാന വരുന്നത് ആദ്യത്തെ പേരെന്താണ് റോസ്ലിൻഡ് സീലി റോണ്ടായൽ ഫെയിൻബോ അവസാനത്തെ പേരാണ് വിക്ടർ ആംബ്രോസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കൊടുത്തത് റോസലിൻഡിൽ എന്നല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് സീലിക്ക് അല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ പലരും ചോദിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സീനിയർ പിന്നെ ഈ ലീഡർ ഈ ഈ പ്രവർത്തന ഈ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത റിസർച്ച് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടർ ആംബ്രോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയ ആണ് ഇത് ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് മറ്റുള്ളവർ സഹായിച്ചെന്ന് മാത്രം ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് റോസലിൻ സീലി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നീടായിരിക്കും മിക്കവാറും കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇതാണ് രണ്ടുപേരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റബക്കന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു റബക്കൻ ആണ് ശരിക്കും
അതിന് അനുകൂലകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര പൂരകമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ആയിരുന്നു ലിൻ ഫോറിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിക്കും അല്ലെ ജോഡി പൊരുത്തമുള്ളത് തമ്മിൽ വന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എം ആർ എൻ എക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അഥവാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മറ്റേ പിന്നെ സസ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തീരെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സമ്പൂർണമായുള്ള ജോഡിപ്പൊരുത്തമാണ് സസ്യങ്ങളിലുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ ആ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ജോഡിപ്പൊരുത്തമില്ല ചില ഭാഗങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ജോഡിപ്പൊരുത്തമുള്ളൂ ചിലതിൽ ജോഡിപ്പൊരുത്തം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഒരു എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എയുടെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഒരു എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രീ എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെച്ചുവർ ആവാത്ത പാകം വരാത്ത എം ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും പിന്നീട് പാകം പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവും അതിന്റെ അതിൽ കോഡിംഗ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ജെനറ്റിക് കോഡുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അതാണ് കോഡിംഗ് റീജിയൻ അതിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും കോഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാർബണിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് പ്രൈം യു ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അത്രയധികം നമ്മൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഈ ത്രീ യു ടി ആർ ഇവിടെയാണ് ഏത് എം ആർ എൻ എം ഐ ആർ എൻ ഐയുടെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ ആയിട്ടുള്ള ജോഡി പൊരുത്തുണ്ട് അത് ഇവിടെയാണ് വന്നത് പെയർ ചെയ്യുന്നു ജോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് റബക്കന്റെ പേപ്പർ ആണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും സെർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് വന്നത് ഒരേ പിന്നെ ജേണലിൽ തന്നെയാണ് ഒരേ ലക്കത്ത് തന്നെയാണ് വന്നത് രണ്ടും ഒരേ ലക്കത്ത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സെൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കോശ നട്ടം വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ജേണലാണ് അതിലാണ് വന്നത് രണ്ടുപേരുടെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബറിലുള്ള ജേണലിലാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ഈ ഒരു പിന്നെ പേപ്പേഴ്സ് വന്നത് പരസ്പരം അത് അവരെ പറ്റി പറയുന്നുമുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു പിന്നെ ഒരു എം ഒരു ആർ എൻ എ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് ആദ്യത്തെ അറിവായിരുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ മറ്റു പല രീതികൾ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രോട്ടീൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മറ്റു പല മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയോ അന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ആർ എൻ എക്ക് എം ആർ എൻ എയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അറിവ് ആദ്യത്തെ അറിവായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് ഈ ചെറിയ വേമാണല്ലോ ഇത് മനുഷ്യനൊന്നല്ലോ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ നീളമുള്ള ജീവിയാണ് ഇതിൽ മാത്രമായിരിക്കാം മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അത്ര വലിയ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല അതൊരു പിന്നെ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അത് അത്ര വലിയൊരു പിന്നെ പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അത്ര വലിയൊരു കാര്യമാണെന്നൊന്നും അത്ര പൊതുവെ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ആ കാലത്ത് എന്നാൽ പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ കണ്ടെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് അതും റബക്കന്റെ ലാബിലാണത് കണ്ടെത്തിയത് അത് കണ്ടെത്തിയതും ഇതിൽ തന്നെയാണ് സി എലിഗൻസ് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ലെറ്റ് സെവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് സി എലിഗൻസിലാണെങ്കിലും ഇത് മറ്റുള്ള ജീവികളിലും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി മനുഷ്യനിലടക്കം ഓക്കെ മനുഷ്യനിലടക്കം ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോ ഇത് വെറും ഈ ഒരു സി എലിഗൻസിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല എന്ന് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അതോടെ ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ ലോകം അതൊരു വിസ്ഫോ
മൈക്ക് അവർ തമ്മിൽ അവർ പരസ്പരം ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ അതിന് പേര് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എ എന്ന പേര് വന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അതിന് പേര് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ ആർ എൻ എ എന്നുള്ള പേര് കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു മൈക്രോ ആർ എൻ എ മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആർ എൻ എ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് തന്നെ ഒരു ചരട് തന്നെ ഒന്നി വളയും ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ഉള്ളതാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതാണ് മറ്റു മറ്റുള്ള ഇത് സി എൽ ഇൻസിലുള്ള ലിൻഫോ ആദ്യത്തെ എം ഐ ആർ എൻ ആണ് ഇത് ഇത് ഹ്യൂമനിൽ മനുഷ്യനിലുള്ള ഒരു എം ഐ ആർ എൻ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വളഞ്ഞ് പരസ്പരം തമ്മ തമ്മ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡ് അല്ല ഒരു സ്ട്രാൻഡ് തന്നെ മടങ്ങി രണ്ട് ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ അതിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട്ട് ഇതൊക്കെ മുറിച്ചു കളയും അവസാനം അത് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മുറിക്കണം ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവാം സമയം ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്കെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് റിസ്വാൻ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാം അപ്പൊ ഇതില് എം ഐ ആർ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അത് അധികം വിശദമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൂന്നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു എം ഐ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുക ആദ്യം ഡി എൻ എ ഏത് ആർ എൻ എ ആയാലും ഡി എൻ എ വേണം ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എം ഐ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുണ്ട് ഓക്കെ ഡി എൻ എ ജീൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും പകർത്തി ആദ്യം ഒരു വലിയ ഒരു ആർ എൻ എ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ ചെറിയ ആർ എൻ എ അല്ല ഉണ്ടാവുക ആ വളരെ വലിയ ആർ എൻ എ ആണ് അതിനെ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി എം ഐ ആർ എൻ എ എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ഇത് പ്രൈമറി എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും അത് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കും ചില എൻസൈമുകളുടെ എൻസൈമുകളുടെ പേരൊന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എൻസൈമുകളൊക്കെ ചേർന്ന് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ചില ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് അത് അടുത്ത ലെവലിൽ എത്തും അതിനെ പ്രിക്കേഴ്സർ എം ഐ ആർ എൻ എ എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ പ്രിക്കേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അപ്പോ പ്രിക്കേഴ്സൽ എം ഐ ആർ എൻ എ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് അത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് പ്രീ എം ഐ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്കേഴ്സർ എം ആർ എൻ എം ഐ ആർ എൻ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നേരത്തെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ സാധനം ഇവിടെ ലൂപ്പ് ഇവിടെ ഇതങ്ങ് മുറിച്ചു കളി ഈ ലൂപ്പ് മുറിച്ചു കളി മറ്റൊരു എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മുറിച്ചു കളി അങ്ങനെയാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഇത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഉള്ള രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ഐ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം ഇതിലുള്ള ഒരു എം ഐ ആർ ഒരെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ അൺബൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു 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 സ്ട്രാൻഡ് മാത്രം ഉള്ളതായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതിന് ഇരുപത് ട്വന്റി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആയിരിക്കും അതിന് നീളമുണ്ടാകുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള എം ഐ ആർ എ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ കുറെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ പ്ലസ് എം ഐ ആർ എ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് എം ആർ എൻ എ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിർത്തം നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അത് അത് ചിത്രം കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ ആദ്യം പ്രിയ എം ആർ എ പ്രൈമറി എം ഐ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് അത് പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് അത് മുറിക്കുന്നു മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുന്നു അത് അനിമൽസിലാണെങ്കിൽ
ഈ ഒരു എം ഐ ആർ എൻ മൈക്രോ ആർ എൻ എ സസ്യങ്ങളിലുള്ള മൈക്രോ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാച്ച് ചെയ്യുകയും അത് ജോഡിപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നുറുങ്ങിപ്പോ മുറിഞ്ഞു പോകും മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എം ആർ എൻ എക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതങ്ങനെയല്ല രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അനിമൽസിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റൈബോസോമാണ് ഇവിടെയാണ് ഇത് വന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറെ ഭാഗം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എം പിന്നെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു യു ടി ആർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് തേർഡ് പ്രൈം യു ടി ആർ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണുള്ളത് ഓക്കെ എന്നാലും ഇത് പ്ലാന്റ്സിൽ അങ്ങനെയായിട്ട് അത് കോഡിങ് റീജിയൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടത് പെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോഡും അത് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറില്ല എന്നാൽ ഇതിൽ ചില ചിലപ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം ഒന്നുകിൽ ഈ എം ആർ എൻ എ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോയി നശിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടുകൂടെ പൊട്ടുന്ന് പൊട്ടി വീഴുന്നത് കാണാം സാധാരണ നടക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തൊരു വാലുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വാലൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചെറിയ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സി എലിഗൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല വേണ്ടത് ഈ ലിൻ പിന്നെ ലിൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ലിൻ ഫോർട്ടീനിന്റെ ലിൻ പതിനാലിന്റെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തെയാണ് ലിൻ ഫോർ തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് അവിടെ റെഗുലേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായി നിർത്തേണ്ട ചില സമയത്ത് പൂർണ്ണമായി നിർത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ചെറിയ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ടാകും ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിനെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അതാണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പുറമെ ചില മൈക്രോ ആർ എൻ എകൾ ഇതിലുള്ള അല്ല പിന്നെ മറ്റു ചില ഓർഗനിസത്തിലൊക്കെ കണ്ട പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലൊക്കെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ചില എം ആർ എൻ എകൾ സോറി പിന്നെ മൈക്രോ ആർ എൻ എകൾ എം ആർ എൻ എയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉദ്ദീപിക്കുക ചെയ്യാം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷവും സപ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇത് അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജിനോസ് ജീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോശത്തിലുള്ള ഏകദേശം അറുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയുള്ള ജീനുകളെയൊക്കെ മൈക്രോ ആർ എൻ എകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർ എൻ എ മോളിക്കുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രോട്ടീൻ വഴിയാണ് എൻസൈബ് വഴിയും പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് വഴിയുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ധന കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു കോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ബ്ലഡ് സെൽസ് എല്ലാ ബ്ലഡ് സെൽസും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മൂലകോശത്തിൽ നിന്നാണ് ആ മൂലകോശത്തിൽ നിന്നാണ് ആർ ബി സിയും ഡബ്ല്യു ബി സിയും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനാണ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോശം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാകുക അതിനും മൈക്രോ ആർ എൻ എ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സി എലിഗൻസിൽ എൽ വണ്ണിൽ നിന്നും എൽ ടു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വേണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും എപ്പോട്ടോസിസ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാത്തതിന്റെ കാരണം ആ എപ്പോട്ടോസിസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോശത്തെ പിന്നെ പിന്നെ പ്രവർത്തന രഹിതമായ കോശത്തെ കൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ എബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള കോശത്തെ അതിനാണ് എപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ഹത്യ അപ്പൊ സ്വയം ഹത്യത്തെ ഹത്യയെയും ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്യാൻസറുമായിട്ടും ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബോഡി ശരീരത്തിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മൈക്രോ
വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആള് ചെറുതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ വലുതാണ് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അതിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കും ഒന്നുകിൽ മൈക്രോ ആർ എൻ എയെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ആർ എൻ എയെ നശിപ്പിച്ചിട്ടും ആവശ്യമുള്ള മൈക്രോ ആർ എൻ എയെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ആ രീതിയിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ചികിത്സാ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയഗ്നോസ് ഡയഗ്നോസിന് അപ്പൊ അതിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചില ഡിസീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മരുന്നിന്റെ പ്രവർത്തനം രോഗത്തിന്റെ പുരോഗതി മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസിനൊക്കെ എം ഐ ആർ എൻ എ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പം ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് കിറ്റുകളായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വരികയുള്ളൂ ചികിത്സാ രംഗത്തെ ഷത്തുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സിനോയറിയോ ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ ആർ എൻ എ സ്പെസിഫിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസീസ് ചില ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ആ രീതിയിൽ വരാം രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ എം ആർ എൻ എം ഐ ആർ എൻ എ മൈക്രോ ആർ എൻ എ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ മൈക്രോ ആർ എൻ എ നശിപ്പിക്കാം ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് മൈക്രോ പിന്നെ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയൊക്കെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാനും അത് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നാനോമെറ്റിക്സിൽ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കാരണം ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇൻജെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ രക്തത്തിലേക്കാണ് പോവാ അല്ലേ അപ്പൊ രക്തത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അത് നശിച്ചു പിന്നെ ആർ എൻ എ ആണ് ആർ എൻ എ എന്നാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂഡാണ് ആർ എൻ എ അപ്പൊ അങ്ങ് എത്തില്ല കോശത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോവാ എൻഡോസോമൽ എൻട്രാപ്മെന്റ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോവും ചില എൻഡോസോം കോശത്തിലുള്ള ചില സാധനങ്ങളാണ് എൻഡോസോം അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോവും ന്യൂക്ലിയേസ് അവർ എന്താ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാം ഡി എൻ എ പോലെയല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നശിച്ചു പോകാം എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്തു പോകാം കിഡ്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് അതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗുണത്തിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ദോഷമുണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ ചലഞ്ച് ഒക്കെ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കുറെ മരുന്നുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൈക്രോ ആർ എൻ എക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൈക്രോ ആർ എൻ എ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ക്യാൻസറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു തോന്നലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് തിയറക്കലി തിയറക്കലി അത് സാധ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഇന്നത്തെ പോലെ വികസിക്കാത്ത കാലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിയായ ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ആ കടത്തിപ്പെടുന്ന രീതി കൃത്യമായ രീതി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഡോസിനാണ് അന്ന് ഇത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ട്രയലിൽ തന്നെ നാലു പേർ മരിച്ചു പോയി ഈ ട്രയൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എം ഐ ആർ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ അത് ആളുകൾ മരിച്ചതോടെ തന്നെ ആ ട്രയൽ അവിടെ നിർത്തി ഇത് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വീണ്ടും ഇ
മൈക്രോ ആർ എൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലാണ് ഫേസ് ടുവിലുണ്ട് ഫേസ് വണ്ണിലുണ്ട് പ്ലേ പ്രീ ക്ലിനിക്കലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ടുവിൽ വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇനിയും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങൾ കടക്കാനുണ്ട് ഏകദേശം ഏതായാലും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം കുറച്ചും കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരുന്നിന്റെ രൂപത്തിൽ വരികയുള്ളൂ ഏതായാലും ഈ നൊബേൽ പ്രൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ബോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ് കൂടുതൽ കമ്പനികൾ അതിൽ പണം ഇറക്കുമെന്ന് നേരത്തെ സംശയം ഒന്നും പോകണ്ട അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മാസം ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ഒരു മരുന്ന് കാർഡിയോ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോവോ നോഡിസ്ക് അതൊരു ഡെൻമാർക്കിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അവര് അതിന്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വൺ പോയിന്റ് നോ ടു ഫൈവ് ബില്യൺ എന്ന് പറയാ ഏകദേശം നൂറ് കോടിയിലധികം നൂറ് കോടിയിലധികം യൂറോ അതിന് പിന്നെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി ഡോളേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടി ഇറക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർഡിയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്ന ഒരു ജർമ്മനിയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിപ്പം ഫേസ് ടു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എയെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണത് അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ഇപ്പൊ ഇനി നൊബേൽ പ്രൈസ് കൂടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഗവേഷണം ആ ഭാഗത്ത് നടക്കുകയും കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം ഈ മൈക്രോ ആർ എൻ എ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ആർ എൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ പേര് എസ് ഐ ആർ എൻ എ എന്നാ പേര് ഷോർട്ട് ഇന്റർഫിയറൻസ് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുക ഏകദേശം ഇതിന്റെ എം ഐ ആർ എൻ എ വലുപ്പം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളൊക്കെ പ്രവർത്തന രീതി ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരുന്നു ഈ രണ്ടു പേർക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ്യു ജെഡ് ഫയർ ആൻഡ് ക്രൈക് സി മെലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈകി വന്ന ഒരു 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 നീതിയാണ് ശരിക്ക് ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ എന്ന് പറയാം കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തന്നെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലൊക്കെ ഏഴുള്ളൂ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിന് മുമ്പ് തന്നെ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടേണ്ട ആളുകളായിരുന്നു ഈ റഫ്കനും ആംബ്രോസും നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് നടന്നില്ല ഏതായാലും ഏതായാലും വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി ഇത്രയും പറ്റി പറയാനുള്ളൂ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാം അത് ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും കഴിയുന്നിടത്തോളം ഞാൻ അത് എളുപ്പമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റിൽ കിട്ടും ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് വന്നെ കിട്ടും ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പഴയ പേപ്പേഴ്സ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേപ്പറും രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും ഒരുവിധം പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് പോകേണ്ടവർക്ക് ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ പേപ്പർ പോലും പിന്നെ ഒരു ജനറൽ ജനറൽ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ നല്ലൊരു പേപ്പറാണ് ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ അതിൽ മയാറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുവിധം നന്നായി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ അതിൽ എനിക്ക് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിന്റെ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് എന്റെ റോൾ അതിൽ അത് ചെയ്തതൊക്കെ അമേരിക്കയിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്കൊരു സംശയം നമ്മളെ രാഘവൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ല് കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പിന്നെ വിവരമുണ്ടല്ലോ വാർത്ത വായിച്ചിരുന്നു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലാണോ ക്യാൻസറിനെതിരായിട്ടുള്ള മരുന്നല്ലേ ഒരു മോളിക്കു ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലിനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സെല്ലൊക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാലോ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അറിയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ എന്താണ് അതിന്റെ എന്തൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് എസ് സി എന്തോ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അതൊരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പിന്നെ സതീഷന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട്
സുമോദ് സാർ ഹലോ എന്റെ പേര് പ്രീജ് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ട്വന്റി ത്രീ വെച്ചിട്ട് ക്രോമസോം ഉണ്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇപ്പൊ പാൻക്രിയാസ് ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോ പാൻക്രിയാസ് ഇഷ്യൂ വന്ന അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിൽ ആക്ടിവേറ്റ്ലി പോസിബിൾ ആണ് തിയറിറ്റിക്കലി പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ജീൻ തെറാപ്പി വഴി പറ്റേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല അതെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതുകൾ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നത് അതൊന്നും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇത് അവിടെ മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം എന്ന് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് കോഡ് അങ്ങനെ മാത്രം ജനറ്റിക് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇനി ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ നടക്കില്ല ചിലതിന് അത് പല 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 കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് അതിന്റെ ക്രോമസോം അറിയാലോ ക്രോമസോം എങ്ങനെയാണുള്ളത് അതിൽ ഡി എൻ എയും പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാവുക ഇസ്റ്റോൺ നിറ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അത് ചുരുക്കി ചുരുക്കിട്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലൂസായിട്ടുണ്ടാവും ആ ലൂസായ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കൂ ആ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പിന്നെ ക്രോമസോം ലെവലിൽ തന്നെ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓരോ കോശത്തെ ഓരോ തരത്തിലാണ്ടാവും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അത് വരുന്നത് കാരണം എല്ലാത്തിലും ഒരേ പിന്നെ ജീനുകളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കില്ല അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഇതായിരിക്കും അത് ഇൻവൈവ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ജി തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്ന പിന്നതിന് പകരം നല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ കൊടുക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള ചിലതൊക്കെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സക്സസ് പെർസെന്റേജ് കുറവാണ് ടെക്നോളജിയിലും വന്നാലുള്ള ഗുണം അതാണ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്ന ആ ഡെലിവറി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എങ്ങനെ മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിക്കണം അവിടെ തന്നെ എത്തണം അപ്പൊ അതിലാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ആണ് മരുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലാബിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലാബിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടണ്ടേ അതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനെ ഒരു റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ ക്രോമസോമിനകത്തും ഈ മാറ്റം എങ്ങനെ വരുത്താൻ പറ്റും ഇല്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്ല നമ്മളത് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ട് വരും ഒറ്റടിക്കുന്ന അല്ല അത് എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ മാറ്റം വരുമ്പോഴല്ലേ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് വരുള്ളൂ മുഴുവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുഴുവൻ റീപ്ലേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സെൽസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാം എല്ലാത്തിനും വരും അത് ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ മൈക്രോ ആർ എൻ എ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ എത്ര നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അല്ല അത് മൈക്രോ നമുക്ക് അറിയില്ല ഡി എൻ എൽ ഒരു ഒറ്റ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും ഒരേ എല്ലാത്തിനും ഒരേ സീക്വൻസ് അല്ലേ അടി നൈൻ ഫൈവ് നൈൻ വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അതെല്ലാം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും അത് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് ജീനു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്ടിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയില്ല ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ബില്യൺ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയും എല്ലാരും വിചാരിച്ചത് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെ കൈരായി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പോഴും അറിയും ഇപ്പൊ വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതലായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ക
ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ അവതരണം വളരെ വിശദമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ തുടക്കക്കാർക്ക് വരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സുമോദൻ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി